హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈ టైంలో చాలామంది చాలా స్ట్రెస్తో ఉండి ఉంటారు సో మీ గురించి అందుకే మళ్ళీ ఒక వీడియో చేస్తున్నాను స్పెషల్గా చాలా రోజుల క్రితం నేను ఒక ఒక మోటివేషనల్ కొటేషన్ ఒకటి చూసున్నాను ఏంటంటే ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో సొల్యూషన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ దెన్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ వరియింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ దెన్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ వరియింగ్ అబౌట్ ఇట్ సో యాక్చువల్ కొటేషన్ ఇది బట్ బయట నార్మల్గా మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ ఎలా చెప్తున్నారు అంటే you have a problem you know the solution then why worry if you have a problem and you don't know the solution why worry so no need to worry annattu cheptu untaru manaku kuda vinna ventane idi correct e kada anipistadi aithe idi vinna tarvata kuda manaku stress enduku vastundi ani nenu appudu aalochinchina idi chaala years mundu vinna nenu సమ్ స్వామీజీ గౌరీ గోపాలన్ దాస్ ఎవరు ఉంటారు ఆయన కొంచెం హ్యూమర్తో బాగానే చెప్తూ ఉంటారు ఆయన కొటేషన్స్లో చూస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడో విన్న విన్న తర్వాత మళ్ళీ నేను ఆలోచిస్తే ఈ కొటేషన్లో నాకేమనిపించింది అంటే యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు అక్కడ ఎస్ఆర్నో అని అడుగుతున్నారు కానీ మన సందర్భంలో ఎస్ఆర్నో మనకు తెలియదు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ అండ్ యూ నో హౌ టు సాల్వ్ ఇట్ అన్నారు కదా ఇక్కడ ఎస్ఆర్ను మనకు అన్నిసార్లు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు అసలు స్ట్రెస్ వచ్చేది ఈ ఎస్ఆర్ను ఏంటో తెలియనప్పుడే మనకు ఎక్కువ వర్క్ ఉన్నప్పుడు కాదు యాక్చువల్గా స్ట్రెస్ వచ్చేది ఆ వర్క్ ఎలా చేయాలి ఆర్ చేయగలమా లేదా సో యాక్చువల్గా వర్క్ క్రియేట్ చేసేది అంటే స్ట్రెస్ అంటే వర్క్ స్ట్రెస్ ఉంటుందండి దానివల్ల మనకు సఫరింగ్ ఏమి ఉండదు పని ఉంటుంది పని వల్ల అలసిపోతూ ఉంటాం బట్ మరి ఏదైతే స్ట్రెస్గా ఫీల్ అయ్యి సఫర్ అవుతున్నారో అది వచ్చేది కన్ఫ్యూజన్ వల్ల ఆర్ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్ అంటే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఏదైనా మార్గం ఉందా అని దీనివల్ల వస్తుంది స్ట్రెస్ దీనివల్ల వచ్చే స్ట్రెస్ మీకు అంత పెద్ద సఫర్ ఏం చేయదు మిమ్మల్ని బట్ దీనివల్ల కన్ఫ్యూజన్ అంటే దీనికి ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా ఆర్ ఉందో లేదో మనకు తెలియదు అనే కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడే మనకు యాక్చువల్గా స్ట్రెస్ వస్తుంది ఈ ఇది చూడడానికి ఇదేంది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయమే అనిపించవచ్చు కానీ మీరు కూడా చాలా విషయాల్లో ఎందుకు ప్రతి ఒక్క మోటివేషనల్ స్పీచ్కి మీరు ఈజీగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు అంటే బేసిక్గా క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల మీకున్న ప్రాబ్లం ఏంటి అని మైన్యూట్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ మీకు తెలియకపోవడం వల్ల ఎవరు ఏది చెప్పినా అంటే ప్రతి వాళ్ళు చెప్పింది ఏదో ఒక సందర్భంలో కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది బట్ మన సందర్భంలో అది కరెక్టేనా అని మనం క్లియర్గా అప్లై చేసుకోకపోవడం వల్లే ప్రాక్టికల్గా అది విన్నప్పుడు బాగుంటుంది కానీ మళ్ళీ మనకు స్ట్రెస్ వస్తుంది సో ఈసారి మీకు స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్గా ఈ విషయం మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా యు హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ Uh, you know how to solve it? మీరు ఎస్ఆర్ నో చెప్పకూడదు కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు తెలియదు డోంట్ నో డోంట్ నో అని చూడండి మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది స్ట్రెస్ మీద సో దెన్ వై వరీ అనేది రాదిగా సో ఇక్కడ ఎస్ఆర్ నో కాకుండా కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ ఉన్న ఒక స్టేట్ కూడా ఉంది యాక్చువల్గా స్ట్రెస్ క్రియేట్ చేసే స్టేజ్ అది సో మీరు కూడా కన్ఫ్యూజన్లు వెళ్ళి స్ట్రెస్ వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు మీరు తీసుకున్న ఒపీనియన్ మీద కానీ దేని మీద అయినా సరే క్లారిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఈ క్లారిటీ అనేది ఉంటే మీకు స్ట్రెస్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది మనం ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయలేము చాలామంది బయట నుంచి చెప్పి నువ్వేం చేయలేనప్పుడు ఎందుకు స్ట్రెస్ అని అంటారు కానీ నువ్వేమీ చేయలేవు అనే విషయం ఫస్ట్ నువ్వు నమ్మాలి ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆర్ నువ్వు చేయగలవు అనే విషయం నీకు నమ్మాలి నీకు స్ట్రెస్ వస్తుంది అంటే దానికి కారణం ఒకటి చేయగలవో చేయలేవో తెలియకపోవడం లేదా చేయగలను అని తెలిసిన చేయగలను అనే ఒక నమ్మకం ఉంది కానీ అది ఎలానో తెలియదు అనే ఒక ఫేజ్ ఉన్నా మాత్రమే నీకు స్ట్రెస్ వస్తుంది సో ఇలా బయట వాళ్ళు అన్నప్పుడు కూడా మీలో చాలామంది అవును ఎందుకు నాకు స్ట్రెస్ వస్తుంది చేయలేనని తెలుసు కదా అని నీకు అనిపిస్తుంది కానీ నీ మైండ్లో ఈ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ అనేది ఉండదు ఇది మీరు మెయింటైన్ చేశారంటే డెఫినెట్గా చాలా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది ఆ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో మీకు మీ లైఫ్లో చాలా స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు మీరు మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే దీనికి ఇది ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది అని ఆలోచిస్తే 
ఒక క్లారిటీ అనేది లేకుండా లైఫ్లో క్లారిటీ లేని వాళ్లకు స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎవరినైనా గమనించండి ఎవరికైతే కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉంటారో వాళ్ళు ఎక్కువ స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంటారు గమనించండి మీరు కావాలంటే ఎవరైతే లైఫ్లో ఒక క్లారిటీతో ఉంటారో వాళ్ళకి ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉండదు సో స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ మీకు కావాలంటే ఫస్ట్ మీకు క్లారిటీ ఉండాలి మీరు చేసే పని మీద మీకు నమ్మకం ఉండాలి మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడైనా చూడండి మీరు జాబ్ వస్తే వస్తుంది లేకపోతే లేదు అని రిలాక్స్గా రాసినప్పుడు ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయా స్ట్రెస్తో రాసినప్పుడు ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయా సో లైఫ్లో క్లారిటీతో ఉండి ఇప్పుడు నేను నేను కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉంటా మీకు గేట్ ఎగ్జామ్లో నేను అసలు స్ట్రెస్ లేకుండా రాసే వన్ నాట్ వన్ వచ్చాయని యాక్చువల్గా స్ట్రెస్తో రాస్తే వన్ నాట్ వన్ ర్యాంక్ వచ్చేది కాదు నాకు ఆ రోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేది కాదు ఆ రోజు నా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ చెప్తాను నా స్టూడెంట్స్తో ఒకసారి చెప్పున్నా కానీ ముందు రోజు ఒక సినిమాకి వెళ్ళా ఆ రోజు ఎగ్జామ్ రాద్దామా వద్దా నల్లా నరసింహారెడ్డి కాలేజీ ఏదో పడింది సెంటర్ సెంటర్ పేరు కరెక్ట్ గుర్తులేదు గట్కేసర్ దగ్గర ఆటో ఎక్కి వెళ్ళా అంతవరకు అయితే గుర్తుంది సో ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఎగ్జామ్స్ ఈ మెయిన్ రోడ్ దగ్గర ఆటో డ్రాప్ చేశారు వాళ్ళవి రెండు బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఏవో ఇట్లా నాకు తెలిసి కరెక్ట్ గుర్తు రావట్లా ఈ ఈ బిల్డింగ్లో ఏమో ఉంది నా సెంటరు సో మెయిన్ రోడ్ నుంచి ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ కిలోమీటర్స్ ఇంత నడవాల్సి ఉండే కరెక్ట్ గుర్తులేదు ఈ డిస్టెన్స్ కూడా ఎండ ఉంది ఆటోలో దిగా దిగి ఈ మెయిన్ రోడ్ దగ్గర దిగి ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ నడవాలా ఏం రాస్తామలే వచ్చిన ఆటోలోనే రిటర్న్ వెళ్ళిపోదాం ఇంటికి అని అనుకున్నా నిజంగా ఆ రోజు నా మైండ్లో అనిపించిందే చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఈ షేర్ ఆటో వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఆటో దొరుకుతుందో లేదో అదే ఆటోలో గట్కేసారి వెళ్ళిపోయి ఇంటికి వెళ్ళిపోదానులే ఏం రాస్తాం గేట్ ఎగ్జామ్ అనుకున్నా నిజంగా అనుకున్నా ఆటో వెళ్ళే ఎక్కేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా ఒకసారి మా అక్కకు ఫోన్ చేశా మా నా ఓన్ సిస్టరే చేసి ఇట్లా ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఓ రెండు కిలోమీటర్లు ఉంది ఎండ పెడుతుంది నా దగ్గర వాటర్ బాటిల్ కూడా లేదు నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను అన్న అనమాట అంటే ఇక మా అక్క ఫుల్ క్లాస్ వీకింది అరే వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీజు కట్టి నీకు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్లు గుర్తు రమ్మన్ గుర్తుపెట్టుకొని రమ్మంటే పోయి ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఏంది రా నీకు ప్రాబ్లం అని ఇక మా అక్క క్లాస్ వీకింది సరే ఇక మా అక్క ప్రేమ అభిమానాలు ఎందుకు లేదు అట్టుకోవడం అని ఇక నడుచుకుంటా వెళ్ళి రాసేసిన ఎగ్జామ్ చాలా క్యాజువల్ అయితే నా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎట్లా ఉన్నింది బిఫోర్ ఎగ్జామ్ అనేది చెప్తున్నా ఎగ్జాంపుల్ రాసేసిన తర్వాత కూడా ఎగ్జామ్ బాగా రాసాననే విషయం నిజంగా నాకైతే అసలు ఐడియా కూడా లేదు జస్ట్ మాకేంటంటే చాలామంది రాస్తారు ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫున క్వశ్చన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఇస్తారు ఈ సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని రండి అని సో దట్ చాలామందికి అప్లై చేస్తారు సో దట్ మార్నింగ్ సెషన్లో ఈవినింగ్ సెషన్లో ఎక్కువ మంది ఉంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్లు మనకు వెంటనే బయటకు వస్తాయని సో నా సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ నేను గుర్తుపెట్టేసుకుని దాని సంబంధ ఎందుకంటే స్క్రిబుల్ ప్యాడ్ కూడా రిటర్న్ చేయాలి సో మనం సాల్వ్ చేస్తేనే అవి గుర్తుంటాయి కదా వాల్యూస్ అన్నట్టుగా నార్మల్గానే ఎగ్జామ్ రాసిన ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో అయిపోయింది ఎగ్జామ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఖాళీగానే కూర్చున్నా ఇంకా ఇంకా వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉన్నా ఓకే దీనికి ఇది దీనికి ఇది ఈ మోడల్ అంటూ గుర్తుపెట్టుకున్నా ఎగ్జామ్ అయిపోయింది వచ్చేసిన అంతే జరిగింది ఇంత క్యాజువల్గా రాసిన ఎగ్జామ్ అది నాకు చాలా ప్లస్ అయింది యాక్చువల్గా నిజంగా బాగా రాయాలని కూడా రాయలేదు చాలా క్యాజువల్గా రాసిన ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ అలా వచ్చింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్ట్రెస్లో రాస్తే అలా వచ్చేది కాదేమో మీరు కూడా గమనించండి టోటల్ ఈ మార్క్ టెస్ట్ రాసినప్పుడు మీరు ఎంత కూల్గా ఆ ఎగ్జామ్ రాసి ఉంటే ఆ రోజు మీకు హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చినాయని చెప్పండి ఎందుకంటే పేపర్ పేపర్ని బట్టి వేరే అయిపోతుంది కానీ బట్ మీ పర్ఫార్మెన్స్తో మీరు ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫై అయిన ఎక్కువగా సాటిస్ఫై అయినటువంటి మార్క్ టెస్ట్ అదే అయి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సో స్ట్రెస్ లేకుండా చాలామంది ఎగ్జామ్ టైంలో మాకు స్ట్రెస్ వస్తుంది దీన్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ క్లారిటీ జాబ్ వస్తుందా రాదా కన్ఫ్యూజన్ సో ఒక క్లారిటీ మే జాబ్ రాకపోయినా పర్వాలేదు క్లారిటీగా నమ్మండి దీన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ వస్తుంది ఓకే క్లారిటీ వచ్చినా రాకపోయినా పర్వాలేదు క్లారిటీ క్లారిటీ వస్తుందా రాదా ఏమవుతుందో పేపర్ ఎట్లా వస్తుందో ఇన్ని క్వశ్చన్లు కన్ఫ్యూజన్లు ఇవన్నీ పెట్టుకోవద్దండి ఏమి చేసినా నమ్మకంతో క్లారిటీగా ముందుకెళ్ళండి మీకు ఎటువంటి స్ట్రెస్ ఉండదు ఇందులో మీకు తెలియని విషయం ఏమీ లేదు కానీ ఒకసారి గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం నాకుంది కాబట్టి చేస్తున్నా ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ